हेलो सर प्लांट आयुर्वेदा के चैनल में आपका स्वागत है जी सर थैंक यू रिसेंटली जो हमें गुड न्यूज आई है कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो एक प्रॉब्लम से तो आयुर्वेदिक उपचार के साथ आपने इस समस्या को हल किया है और अपने जो स्वास्थ्य को वापस पाया है स्वास्थ्य हेल्दी देख के आपको कैसा लग रहा है सब बहुत अच्छा लग रहा है सर तो ज्यादा अच्छा लग रहा है आपका शुभ नाम क्या है जी मेरा नाम रोहित ठाकुर है सर वेस्ट बंगाल से हूँ सिलीगुड़ी ओके ओके तो किस चीज की प्रॉब्लम थी आपको सर मेरे को सर 2019 में मतलब 19 में मेरे को अचानक से एक दिन क्या हुआ टॉयलेट हुआ लूज मशीन ओके तो मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे ब्लड ब्लड आ रहा है लूज मशीन में ओके तो मैं डर गया मेरे करीब में हॉस्पिटल है मैं वहाँ पे गया उनसे डॉक्टर को दिखाया उन्होंने बोला की पाइल्स हो गया तुमको ओके उन्होंने पाइल्स का मेडिसिन पाइल्स का मेडिसिन दिया मुझे और मुझे ब्लड रुकने का दवाई दिया मैंने वो खाया तीन चार तीन चार दिन तक खाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ एक्चुअली मेरा टॉयलेट से ब्लड आ रहा था बस और कुछ नहीं था लूज मोशन और ब्लड नो पेन कुछ नहीं दिन में एक बार टॉयलेट बस यही था प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम था नहीं मुझे ओके okay. मैं पिटसोन के पास गया उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो तुम सर्जन दिखाओ सर्जन को ओके okay. तो मैं सर्जन सर्जन के पास गया उन्होंने बोला कि तुमको तो पाइल्स हो गया है तुम भी एक उन्होंने मेडिसिन दिया मुझे सेम मेडिसिन फिर से वो खाया उससे मुझे ठीक नहीं हुआ तो एक और सर है वो सर्जन है प्राइवेट है मैं उनके पास गया उन्होंने बोला तुम इसका सिग्मेंट डिस्को भी करवा के लाओ पहले तो पता चलेगा तुमको क्या हुआ है तो मैं करवाने गया तो रिपोर्ट में आया प्रोक्टाइटिस प्रोक्टाइटिस आया मेरा रिपोर्ट में मुझे मालूम नहीं था क्या है ये मैं गया उनके पास दिखाया उनको रिपोर्ट उन्होंने बोला तुमको गैस्ट्रो दिखाना पड़ेगा मैंने बोला क्या है सर ये बोला कुछ नहीं अल्सर हुआ तुमको ठीक हो जाएगा मैंने बोला ठीक है मैं फिर गैस्ट्रो के पास गया उनके पास जाते ही उन्होंने मुझे छह हजार दवाई लिखा सिक्स थाउजेंड दवाई उस टाइम okay. मैं डर गया कि इतना महंगा दवाई इतना महंगा दवाई हाँ मुझे लगा कि नॉर्मल सा बीमारी है इतना महंगा दवाई क्यों दिखाऊं मैं तो मैंने मेरे अंकल को कॉल किया अंकल मेरे यूपी में रहते हैं यूपी में बलिया जिला में रहते हैं उन्होंने बोला तुम बनारस आ जाओ बी में वहाँ डॉक्टर है सस्ता में हो जाएगा तुम्हारा मैं बी चला गया बनारस जी जी वहाँ दवाई नहीं ली मैंने कोई दवाई नहीं ली वहाँ से मैं चला गया बनारस सीधा तो बनारस जाने के बाद वहाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया वहाँ भी टेस्ट हुआ मेरा फिर से बट टेस्ट में फिर से वही आया ओके okay. तो तो तब तब मुझे मैस... कैसे मैस... थी? तब आपको हाल तो कैसी थी उस टाइम नॉर्मली थी सर बस लूज मोशन विद ब्लड था बस दिन में एक बार होता था टॉयलेट और ब्लड नो पेन नथिंग नो गैस नथिंग कुछ नहीं था सर बस ब्लड था मेरा टॉयलेट में बस तो उसके बाद उस टाइम मैं बनारस गया बनारस में डॉक्टर ने मुझे मैसा कॉल सपोजिटरी दिया फाइव हंड्रेड एम दिन में दो बार लगाने के लिए तो मैं वो लगाया उन्होंने बोला दो महीने बाद फिर से आओ मैं लगाया मैंने पूछा खाने में सर कुछ कर, कुछ करना है बोला खाने में सब कुछ खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी खा सकते हो मैं सब खा रहा था मैं दूध वगैरह मटन चिकन सब खाता था मैं उसके बाद दो महीने मैंने दवाई लगाया मैं ठीक हो गया दवा लगाते ही बिल्कुल ठीक मैं दोबारा गया उनके पास उन्होंने बोला दवाई को कंटिन्यू करो दो महीने बाद फिर से आओ मैं फिर गया उन्होंने बोला दवाई कंटिन्यू करो दो महीने बाद फिर से आओ मैंने बोला अरे यार दो दो महीने बाद बुला रहे बार बार क्या बात है बोला सर ठीक हो गया हूँ मैं अब दवाई मुझे लगाना नहीं पड़ेगा मैंने दवाई लगाना बंद कर दिया खुद से ही दो हजार बीस का अगस्त में मैंने बंद कर दिया और दवाई बंद करने के बाद मैं सब कुछ खा रहा था पी रहा था सब कुछ नॉर्मल था दो के मई महीना में इक्कीस के मई महीना में हाँ इक्कीस के मई महीना में मैंने बहुत सारा मटन चिकन फिर ये मछली फिश वगैरह एक दिन पार्टी में खा लिया रात को शादी में सुबह को भी पूरी वगैरह खा लिया शाम को मुझे फिर से टॉयलेट हुआ फिर से कुछ ब्लड मैं डर गया फिर से हिला फिर से बीमारी हो गया क्या मुझे मैंने डॉक्टर मैंने वही दवाई ला करके फिर लगाना शुरू कर दिया मसाफल लेकिन इस बार उससे कोई रिलीफ नहीं मिला मुझे दस दिन हो गया कुछ रिलीफ नहीं मिला डॉक्टर के पास गया उस टाइम लॉकडाउन लॉकडाउन था उस टाइम पे सब कुछ बंद था सारा डॉक्टर बंद थे सब कुछ बंद था मैंने डॉक्टर को एक ऑनलाइन कंसल्ट किया सिलीगुड़ी में ही डॉक्टर को उन्होंने मुझे बोला कि तुम मैसाकॉल टैबलेट ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड एम जी का दो टैबलेट और पेन किलर मुझे दिया ये खाओ तुम्हारा ठीक हो, हो सकता है नहीं होगा तो मुझे कॉल करना दोबारा से मैंने बोला ठीक है और टेस्ट करवाओ मैंने बोला ठीक है मैं दवाई खाया पाँच दिन हो गया छः दिन हो गया लेकिन ठीक नहीं हुआ उस टाइम पे मेरा हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था हो रहा था धीरे धीरे टॉयलेट दिन से दो से चार चार से छः छः से आठ ऐसे टॉयलेट बढ़ गया मेरा दिन ब दिन और पेट में दर्द मरोड़ ब्लड म्यूकस 
मैं करवट बदल नहीं पाता था रात को सोते वक्त बदलूंगा करवट तो मैं टॉयलेट लग जाएगा मैं कुछ पीऊंगा टॉयलेट लगेगा कुछ खाऊंगा टॉयलेट लगूंगा ब्रेकफास्ट करूंगा टॉयलेट लगेगा ऐसा हाल हो गया था मेरा मैं बहुत डर गया फिर मैं उनके पास फिर से गया दिखाने के लिए उन्होंने बोला टेस्ट करवाओ यही कंटिन्यू कर दवाई को तो मैं बोला ठीक है सर मैंने दवाई डॉक्टर चेंज कर दिया फिर एक और एक और डॉक्टर के पास गया उन्होंने मुझे वेगास ओडी वाइसोलोन सिक्सटी एम बोला ये कंटिन्यू करो एक महीना और फिर आओ मेरे बात ठीक है जैसे मैंने मेडिसिन खाया नेक्स्ट दिन से मेरा टॉयलेट कम हो गया जैसे जहाँ बारह पंद्रह था वहाँ पे तो मेरा पाँच छ हो गया एक दिन में ही उन्होंने बोला दस दिन तुमको वाइसोलोन सिक्सटी खाना है दस दिन के बाद फिर फिफ्टी खाना है फिर फोर्टी फिर थर्टी और फिर बंद कर देना है वाइसोलोन को मैंने बोला ठीक है मैंने बोला खाने में क्या खाना सर उन्होंने बोला सब कुछ खाओ सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट छोड़ करके सब खा सकते हो आप मैंने बोला ठीक है मैं चिकन मटन खाता ही था उस टाइम पे अंडा भी खाता था और दवाई भी खाता था मैं ठीक हो चुका था और मैं मोटा भी हो गया था गाल वगैरह फूल गए थे मेरे ओके okay. जैसे ही मेरा एक एक महीना मेरा चालीस दिन कंप्लीट हुआ सिक्सटी फिफ्टी फोर्टी थर्टी वाइसोलोन मैं फिर से उनके पास गया उन्होंने मुझे बोला कि वाइसोलोन बंद कर दो और बुडोज ओडी दवाई था एक उन्होंने मुझे वो दिया बोला ये खाओ मैं वो खाना शुरू किया पाँच दिन बाद फिर से मेरा वही हाल फिर से बारह तेरह बार टॉयलेट ओके फिर से ब्लड जी सर जी मैं बोलता सर कंटिन्यू वाइसोलोन छोड़ा था मैंने वाइसोलोन सिक्सटी एम था वो मैंने छोड़ दिया था ओके मेसाकोल कंटिन्यू था मेसाकोल और गैस का दवाई था एक रेजोटी वो कंटिन्यू था वो उन्होंने बोला वाइसोलन जो है वो एस्टेरॉइड बोलते हैं वो था वो मैंने छोड़ा था सर उससे मेरा फिर से मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गया और मेरा ब्लड रुक नहीं रहा था ब्लड कंटिन्यू था मेरा तो मैं फिर से उनके पास गया उन्होंने बोला कि तुमको एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा इनर्शिया बोल के एक आता इंजेक्शन वो लगवाना पड़ेगा थोड़ा महंगा आता है मुझे आइडिया नहीं था इसके बारे में कि क्या इंजेक्शन है क्या हुआ है मुझे तब तक मुझे मालूम नहीं था कि मेरे को क्या हुआ है बीमारी क्या हुआ है तो मैं बोला कितना पड़ेगा सर बोला एक डेढ़ लाख रुपए का आसपास करीब तुम्हारा पड़ जाएगा इंजेक्शन का तो मैं बहुत डर गया कितना लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊंगा पैसा ऐसे ही मैं लोन लेकर के ट्रीटमेंट करवा रहा था अपना उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड फैमिली से हेल्प लेकर के मैं हैदराबाद चला गया लोगों ने मुझे बोला हैदराबाद जाओ ए हॉस्पिटल वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट होता है मैं वहाँ पे गया वहाँ पे टेस्ट किया गया मेरा वहाँ पे आया कि तुमको अल्सरेटिव कोलाइटिस है लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस रिपोर्ट में आया ओके तो तुमने मुझे मेडिसिन दिया तो पहली बार आपको पता लगा था उस टाइम पे कि आ, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है जी सर जी सर उससे पहले मेरे को प्रोटाइटिस था मैं उसी रिपोर्ट से दवाई खा रहा था प्रोटाइटिस okay. के रिपोर्ट से मुझे मालूम नहीं था कि ये है क्या बीमारी उस टाइम मुझे मालूम नहीं था लेकिन जब मेरे डॉक्टर बोला गया ए में कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तब भी मुझे मालूम नहीं था कि मुझे क्या हुआ है मुझे लगा कि ठीक हो जाऊंगा शायद में कोई नॉर्मल बीमारी होगा तो उन्होंने मुझे सेम दवाई दिया फिर से वाइसोलोन मैसाकोल सी आर ग्राम मैसाकोल सपोसिटेरी आयरन का मेडिसिन कैल्शियम का मेडिसिन कुछ दिया उन्होंने और बोला डाइटिशियन से मिलने के लिए मैं उनसे मिला उन्होंने मुझे बताया क्या खाना है और क्या नहीं खाना है मिल्क नहीं खाने बोला दूध नहीं खाने बोला दही खाने के लिए बोला उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया खाने के लिए उसके बाद उन्होंने बोला तीन महीने बाद वापस से आओ मैं तीन महीना बाद दवाई खाया और तीन महीना में मैं काफी अच्छा हो चुका था लेकिन मेरा टॉयलेट जो था उसमें ब्लड आ रहा था तीन महीना तक ब्लड कम नहीं हुआ था मेरा टॉयलेट और टॉयलेट वगैरह ठीक हो गया लेकिन दर्द मेरा था कहीं कहीं दर्द करेगा टॉयलेट होगा खाने में मेरा बहुत परहेज था खिचड़ी गीला भात रोटी वगैरह ही खाता था मैं रात को रोटी नहीं खाता था रात को दाल नहीं खाना था बहुत कुछ नहीं खाना था मेरे कुछ टाइम पे तीन महीने बाद वापस गया मैं तब जाके मुझे बताया गया कि बीमारी जो है तुम्हारा लाइफ लॉन्ग रहेगा ठीक कभी नहीं होगा ये मेडिसिन तुमको कंटिन्यू खाना है ओके खाते रहिए और आप ईयरली ईयरली आते रहिए तब मैं बहुत डर गया तो मैंने पता किया इसके बारे में कि क्या है तो मालूम पता है कि ये क्रॉनिक बीमारी है ये ठीक होता नहीं ये आपको लाइफ टाइम दवाई चलता रहेगा दवाई बहुत महंगा था तो फिर आपने वहाँ से दवाई महंगा दवाई क्या किया आपने इधर नहीं दवाई दवाई मैंने कंटिन्यू किया दवाई कंटिन्यू किया उन्होंने बोला एक साल के बाद आप आइए फिर से दो में दो का दिसंबर में गया था उनके पास उन्होंने बोला एक साल तक दवाई खाइए और आइए बीच बीच में आते रहिए दिखाने के लिए दवाई खाते रहिए मतलब उनका बोलना था ये की दवा आपकी बीमारी ठीक होगा नहीं दवाई खाते रहो नॉर्मल रहेगा कंट्रोल कर सकते हो लेकिन क्योर नहीं होगा इसका ओके okay. लेकिन फिर भी मेरे को कंट्रोल सर हुआ नहीं था एक्चुअली मेरे पेट में दर्द मेरे लगता था कि मैं बीमार हूँ अंदर से तो फीलिंग आता था ओके okay. और खाना मेरा नॉर्मल था मेरा दम गीला भात प्लेन भात दाल भात बस यही था मेरा खाना hmm. और कुछ नहीं hmm. फिर मैंने यूट्यूब में पता किया बहुत सारे यूट्यूब में सर्च करता था मैं कि बीमारी क्या है कैसे ठीक होता है क्या होता है क्या नहीं होता है तब मुझे ये वीडियो मिला आप लोगों का वीडियो प्राइम टर्वेदा का मैंने बहुत
मैं ठीक होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी तो नहीं है वहाँ पे ट्राई करते हैं एक बार उसके बाद मैंने फेबर में विक्रम सर का अपॉइंटमेंट बुक किया तो मेरे को मार्च में उनका अपॉइंटमेंट मिला वीडियो 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 कॉल 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 मैंने जी 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 सर जी सर जी सर कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस मैं एक बार लाइव गया नहीं हूँ तो मुझे कुछ दवाइया दी कुटा घनवटी वसा दी चूर्ण पिता बैलेंस बेलगिड़ी चूर्ण ये सब उन्होंने मुझे दिया बोला दवाई दो महीना खाइए उसके बाद फिर से मुझे मिलो से मिलते फिर से बात करो और आप ठीक हो जाओगे उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि आप ठीक हो जाओगे और घबराना मत कुछ भी हो सकता है आप, आपको बीमारी शायद फिर से हो जाए या फिर से आपको बीमारी लगे कि उठ रहा है बीमारी आपका फिर से दोबारा हो रहा है तो घबराना मत हिम्मत रखना ठीक हो जाएगा दो महीना मैंने खाया दो महीना के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा असर लगा कि हाँ कुछ हो रहा है मैंने दोनों दो महीना दोनों में खाया मैंने ये आयुर्वेदिक भी खाया और ये एलोपैथी भी खाया दोनों खाया मैंने साथ में ही वन आवर दोनों में खाया मैंने उसके बाद में फिर से आशीष सर को दिखाया डॉक्टर आशीष को दिखाया सेकेंड टाइम उन्होंने मुझे बोला कि दवाई कंटिन्यू रखो सिम दवाई कुछ दवाई उन्होंने ऐड कर दिया और कुछ कम कर दिया बोला कि दवाई सिम रखो दोनों दवाई सिम खाते रहो उसके बाद में फिर एक महीने बाद फिर से दिखाया उनको तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ कुछ मेडिसिन आपको कम करनी है जो तो आप है रिलीफ लग रहा था कितने टाइम बाद आपको रिलीफ लगने लगा जैसे आप बात कर रहे थे हर महीने डॉक्टर के साथ तीन तीन महीना सर तीन महीने दो तीन महीना बाद मेरे को रिलीफ लगने लगा मोशन छोड़ने में जो फीलिंग था मेरा जो जैसे की मेरे को पेट में गुड़ गुड़ करना गैस हो जाना भूख ना लगना ये सब मेरा धीरे धीरे कम हो रहा था ठीक हो रहा था ओके दो महीना बाद उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो जो मैसा कॉल आपका जो टू ग्राम है उसको फिफ्टीन हंड्रेड कर दो तो मैं मेरे को डर लग रहा था करने में फिर मैंने किया लेकिन कुछ हुआ नहीं करने के बाद मतलब अच्छा हुआ मतलब पॉजिटिव आया करने के बाद प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को कोई उसके बाद फिर से मैंने दिखाया अब्दुल सर को दिखाया अब्दुल सर को तो अब्दुल सर ने मुझे बहुत भरोसा दिया बहुत सारा उन्होंने बताया मेरे को हिम्मत दिया उन्होंने मेरा धीरे धीरे करके मैसा कॉल जो था टू ग्राम उसको वन ग्राम फाइव हंड्रेड करके उसको बंद करवा दिया फिर मेरा गैस का मेडिसिन जो मेरा मेडिसिन वगैरह था सपोज सबको बंद करवा दिया टोटली तो दवाई मेरा आपका जुलाई तक मेरा सारा मेडिसिन मेरा बंद हो गया सारा एलोपैथी बंद हो गया और फिर जून से जुलाई अगस्त से सॉरी बंद से करने के बाद जो मेडिसिन था आपने एलोपैथी मेडिसिन बंद की जो आपके स्टोरेड थे आपने बंद किए तो उसके बाद आपको लगा कुछ की बढ़ रहा है या कुछ नहीं सर कुछ नहीं लगा स्टेबल कुछ नहीं एकदम नहीं स्टेबल था सर एक, एक दो बार ऐसा हुआ कि एक दो बार मेरे को थोड़ा सा हल्का दर्द दर्द हुआ हल्का हल्का मोशन लूज हुआ लेकिन एक दो बार बस एक दिन दो दिन फिर ठीक हो गया नॉर्मल सर एकदम नॉर्मल था और पहले से बेटर था जो एलोपैथी था उससे फार बेटर था मेरा मेडिसिन ई मेडिसिन से ओके फिर उन्होंने मुझे बड़ा कुटल घर मेडी जो था मेरा वो दिन में छह था सुबह दो बारह बजे दो रात को दो फिर उन्होंने मुझे वो दवाई दो से छह से चार किया चार से फिर अब तीन कर दिया गया तीन से फिर अब दो हो गया मेरा अब मैं दो खाता हूँ बस ब्लड बिल्कुल बंद है मोशन एक ही है सर दिन में एक बस सुबह को होता है एक बस तो अभी जैसे आप इस बीमारी से ठीक हो चुके हो तो जी सर अभी आप क्या सोचते हो जैसे डॉक्टर आपको कहते थे कि ये बीमारी क्योरेबल नहीं है बिना दवाई के आप जो स्टेरॉयड थे उसके बिना नहीं रह पाओगे तो अब आपको कैसा लगता है कि आप जिस सिर्फ नेचुरल मेडिसिन खा के ठीक कर लिया आपने आपको सर कांड एक्सप्लेन सर लास्ट मंथ जब सर ने मुझे बोला था कि तुम्हारा टेस्टमोनियल सूट होगा सर मैं रोने लग गया था जी सर तो घर घर पे कैसा माहौल था आपको ठीक देखे जो कहते थे कि अभी वहां में मत जाओ रिस्क है सब खुश सर सब खुश है सर सब खुश है सर बहुत खुश सर सर एक ड्रीम टाइप का ड्रीम जैसे होता था सर मतलब एक हादसा हुआ था मेरे साथ जो लगा था लाइफ टाइम रहेगा मेरे साथ कभी ठीक नहीं होगा जो सर बिल्कुल अभी ठीक है अभी तक बिल्कुल ठीक है सर चलो ये तो था आपका सफर जो अब तक आपका रहा बीमारी के साथ तो इसे ठीक करने के लिए आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ डॉक्टर ने आपको कोई डाइट प्लान भी दिया होगा परहेज बताए होंगे वो सारा आप एक्सप्लेन करोगे सुबह से लेके आप रात तक क्या खा, खाते पीते थे सुबह को सर मैं उठता था अनार का जूस पीता था एक गिलास उसके बाद नाश्ते में रोटी आपका ये बोटल गार्ड होता है उसका सब्जी और तोड़ी तोड़ी का सब्जी 
नॉर्मल सा जी सर बिना तेल का हल्का सा तेल हल्का सा तेल नमक से बस इसका साथ ही खाता था मैं रोटी फिर दोपहर को ये लंच में भात दाल सब्जी नॉर्मल सब्जी फिर सर ये धनिया पुदीना का जूस और फिर से ये सौंफ और ये सौंफ जीरा जीरा और सौंफ बड़ी था सर याद नहीं आ रहा मेरे समथिंग धनिया धनिया इसका जूस पीता था मैं बना करके चाय ओके ये काढ़ा पीता था ये काढ़ा पीता था और रात को सर नॉर्मल खाना था मेरा पहले 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 मैं सिर्फ ब्रैस खाता रात को राइस दलिया ये था मेरा अब मैं रात को रोटी खाता हूँ सब्जी खाता हूँ सब खाता हूँ हल्का हल्का तो सर ठीक है फिलहाल मेरा अभी तो आपको छोड़ने के लिए क्या क्या कहा गया था सर दूध दूध का सामान जैसे दूध पनीर छाछ ये मुझे छोड़ने के लिए कहा गया था मैं जो अभी खाता भी नहीं हूँ पहले भी नहीं खाया कभी बीमारी के टाइम पे और रेड मीट ये वगैरह और सर ये सब था छोड़ने के लिए मुझे कहा गया जो मुझे नहीं खाना था सर जैसे चना बादाम वगैरह ऑयली चीज वगैरह स्पाइसी चीज ऑयली चीज ऑयल में तो सर राइस ब्रांड ऑयल खाना था मुझे मैं वही खाता था पहले जी सर तो चलो बहुत अच्छा आपने ये डाइट प्लान फॉलो किया और सब्जी में सब्जी में सब्जी में पत्ता गोभी फूल गोभी में खाता नहीं हूँ अभी भी नहीं खाता हूँ वो मैं कभी नहीं खाया पत्ता गोभी फूल गोभी ब्रकोली करेला ये सब में नहीं खाया आपको बताया गया था जी सब खाने के लिए जी सर सर नहीं नहीं सर मना किया गया था मना किया गया था तो इस परहेज को फॉलो करने के लिए आपको कितना मुश्किल हुई या आसानी रही सर बहुत सर बहुत मुश्किल हुई सर पहले पहले सर नया नया में बहुत मुश्किल हुई सर मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलना उनके साथ बैठना वो खाते थे मैं नहीं खाता था मैं देखता था क्या चीज आपको हौसला देता ही हूँ लेकिन क्या क्या चीज आपको मन को तसली देने के लिए आप क्या सोचते थे कि नहीं खाना है मैं ठीक हो जाऊंगा नहीं खाना है मुझे ठीक होना है बस कुछ दिन का बात है टाइम मिल्स एवरी और समय के साथ मैं ठीक हो जाऊंगा मुझे ऐसा उम्मीद था बिल्कुल अच्छा बहुत ये ठीक आपने तब सोचा और आप आज ठीक भी हो आप एग्जाम्पल हो तो आपको बहुत सारी दुनिया देख रही है अभी तो सोच रहे हैं कि आप ठीक हो गए हो तो वो भी ठीक होना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे मैं ये कहना चाहूंगा आप सब सब कुछ को छोड़ करके आप प्लान डाइट बजा अपनाएं और इनका डाइट डाइट जो है उनको फॉलो करें हिम्मत ना हारे टाइम लगेगा लेकिन भरसा रखे ठीक होगा मुझे भी पहले डर लग रहा था पहले पहले की इतना टाइम हो रहा है दो महीना हो गया तीन महीना हो गया कब दवाई छूटेगा मेरा कब बंद होगा मेरा दवाई कपड़े ठीक होऊंगा लेकिन धीरे 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 करके आज सात आठ महीना में मेरा बिल्कुल दवाई बंद हो चुका है एलोपैथी और आयुर्वेदिक भी 80 परसेंट कम हो चुका है और खाना भी मैं लगभग सब कुछ टेस्ट करता हूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है टोटली मैं ओके हूं टोटली मैं फाइन हूं मैं पहले जैसा था वैसे ही हूँ मैं कोई ब्लड नहीं कोई नहीं। पहले जो था कुछ नहीं सर नो म्यूकस नो ब्लड नो लूज मोशन टॉयलेट सिर्फ एक दिन में एक बार बस अब आप क्या कहना चाहूंगे दर्शकों को बीमारी क्योरेबल है जी सर क्यूरेबल है 100 परसेंट क्यूरेबल है सर तो बहुत अच्छी लगेगी वीडियो आपकी दर्शकों को और उनको एक नई होप मिलेगी और ये होप उनको एक नई जिंदगी भी देगी तो जिस मैंने जी सर हाँ जी हाँ जी बोलिए सर मैंने बोला बहुत सारे लोगों को जो मेरे साथ ए में थे उन लोगों को मैंने बोला मैसेज मैसेज करके कि प्लाइंट आयुर्वेदा है उन लोगों को से बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा होता है ठीक मैंने बहुत दिन पहले बोला था उन लोगों को तो मैंने बोला कि ना मैं तुम लोग को दिखाऊंगा बोलूंगा नहीं दिखाऊंगा सर <laughs> अब मैं उन लोगों को दिखाऊंगा कि देखो मैं ठीक हो गया <laughs> <laughs> बहुत अच्छी बात है तो आपने अगर आपकी हम चाहेंगे कि आपकी खुशी बरकरार रहे तो आपने अपनी डाइट को कंटिन्यू रखना है जो भी चीजें आपको बंद करवाई गई हैं तो वो आपको अभी कम ही उनको स्टार्ट करना है क्योंकि ये अगर बीमारी का जन्म हमारे गलत खान पीन से होता है या स्ट्रेस से तो उन चीजों का परहेज ही करें तो अच्छा है जी जी सर तो मैं दर्शकों को भी यही बेनती करना चाहूंगा कि अगर आपको भी ऐसी कोई डिसीज है प्रॉब्लम है डिसऑर्डर्स हैं तो आप सबसे पहले आयुर्वेद को अपनाएं क्योंकि आयुर्वेद आपको जड़ से इलाज दे सकता है आपकी मुसीबत का हल कर सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट से आपको स्टीरियड लेने की जरूरत नहीं है आपको प्राइवेट हॉस्पिटलों के चक्कर काटने और इतना खर्चा लगाने की जरूरत नहीं है आयुर्वेद आपके लिए एक बिल्कुल कारगर इलाज लेके आया है इस बीमारी का क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं आयुर्वेद मेडिसिन के साथ तो एग्जांपल से सामने एग्जांपल है आप एग्जांपल हो सामने हो तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है जिसे देख के आप भी आए 
तो आपकी भी एक एग्जाम्पल बनेगी जिससे देखकर दुनिया को एक नई होप मिलेगी और वो आयुर्वेद का उपचार जो जरूर शुरू करेंगे तो ऐसे ही स्वस्थ रहिए खुशहाल रहिए और आयुर्वेद के साथ जुड़े रहिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये रिव्यूज देने के लिए आपका कीमती समा आपने निकाला और दर्शकों को अपने रिव्यूज दिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच हम कब से वेट कर रहे हैं यार तेरा आई कान कम यार पार्टी के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती है प्लीज इस बार नो एक्सक्यूज एक सोल्यूशन है कम पार्टी विद मी कहा एक नए प्लेनेट पे खाओगे या घबराओगे कम विद मी एक नए प्लेनेट पे कुछ ना हो पाएगा बेटा प्रॉब्लम बेली फैट नहीं है प्रॉब्लम फैटी लिवर है कम विद मी कहा कब तक सो हो गई ये पेन फॉलो मी बट कहा एक नए प्लान पे वेलकम टू प्लान आयुर्वेदा Yakrit Plihantak Churnav is a perfect Ayurvedic supplement that takes care of all your liver issues. It's an all-rounder health product for every age group. Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements. Yakrit Plihantak Churnav now available in small packs of 75 grams also. Delivered worldwide.